ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ച റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സി എസ് എസിൻ്റെയും എച്ച് ടി എമ്മിലിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ ഒരു വെബ് പേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഉദാഹരണം നമ്മൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ വലിപ്പം ചെറുതാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എലാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം എലാർജ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെബ് വെബ്സൈറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈനിങ് വെച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മീറ്റ ടാഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീറ്റ നെയിം വ്യൂ പോർട്ട് ചെയ്യുക എഴുത് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം കണ്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസ് വിടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് ഏതാണോ വിടുത്ത് അതായിരിക്കണം വിടുത്തായിട്ട് വരേണ്ടതും അതേപോലെ ഇനീഷ്യൽ സ്കെയിൽ അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എത്രത്തോളം സൂം ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഇമാജിന് ഇമാജിന് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇമാജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി വരും അതായത് ഇമാജിൻ്റെ സൈസ് എത്ര അത് ഓരോ ഡിവൈസിനും ആ സ്ക്രീനിനനുസരിച്ച് ആപ്സിലോട്ട് അതായത് ആ സ്ക്രീനിനനുസരിച്ച് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ മീറ്റ നെയിം വ്യൂ പോർട്ട് കണ്ടന്റ് വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസ് വിടുത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്കെയിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്നൊരു എഡ്ഡിങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിക്ചർ എന്നൊരു ടാഗാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിൽ വരുന്നൊരു ടാഗാണ് പിക്ചർ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സോസ് എസ് ആർ സി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇമാജ് മീഡിയ എന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ മാക്സിമം വെടുത്ത് അറുന്നൂറ് പിക്സൽ അതായത് ഈ ഇമാജിനെ വെടുത്ത് മാക്സിമം അറുന്നൂറ് പിക്സൽ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴെ അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് നമ്മൾ വേറൊരു ഇമേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇമേജിൻ്റെ പേര് ഐ എം ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി മീഡിയ മാക്സിമം വിടുത്തിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമേജും അതേപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമാജുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറുന്നൂറ് അതായത് നമ്മൾ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പിടുത്ത് അറുന്നൂറ് പിക്സലായി വരുമ്പോൾ മാക്സിമം പിടുത്ത് അറുന്നൂറ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറും അതേപോലെ അറുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറുമായിരിക്കും കാണിച്ചു തരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെബ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഈ വെബ് പേജ് നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണിച്ചു തരുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്തിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് അറുന്നൂറ് പിക്സലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ വിടുത്തൊന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗസറിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇമാജിൻ്റെ സ്റ്റൈലും നമുക്ക് മാറും അതായത് ഈ പിക്ചർ അറു അതായത് നമ്മുടെ ഡിവ 
ഇതിലേക്കും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവ് ആക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഫോണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിനെ റെസ്പോൺസീവ് ആക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഈ കോഡ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒരു എച്ച് വൺ എഡിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്താണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഡിങ് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റൈൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ട് സൈസ് സൈസ് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആണോ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു വി ഡബ്ല്യു അതായത് വ്യൂ പോർട്ട് വിടുത്ത് എന്നാണ് ഡി വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ പത്ത് വി ഡബ്ല്യു നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഡിങ് കണ്ടൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ അടുത്തതായി ഞാനൊരു പാരഗ്രാഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പാരഗ്രാഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ടാഗ് പി എന്നാണ് അത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിന് നമ്മളൊരു സ്റ്റൈല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റൈല് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫോണ്ട് സൈസ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ ആറ് സിക്സ് വ്യൂ പോർട്ട് വിടുത്ത് എന്ന് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അതും നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാനിവിടെ സ്റ്റൈല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ട് സൈസ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ഫോണ്ട് വ്യൂ പോർട്ട് വിടുത്ത് ഫോണ്ട് സൈസ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എന്താണോ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്നും ടെക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തു മൈ ഫസ്റ്റ് വെബ് എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കൂടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗസറിന് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയും അതേപോലെ ബ്രൗസറിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എത്രയാണോ നമുക്ക് ബ്രൗസറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും അതിൽ വരുന്നില്ല ബ്രൗസറിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുത്താലും അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്താലും അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പിക്സലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ഡബ്ല്യു വി ഡബ്ല്യു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ആ ബ്രൗസർ എത്രയാണോ ചെറുതാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതാകുകയും ബ്രൗസർ എത്രയാണോ നമ്മൾ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസീവ് ലേഔട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്